Hör ni länge har vetenskapen debatterat om människan är ond eller god av naturen. Under en lång tid tyckte man det verkade som att vi var onda av naturen. Och sen så har man gjort experiment så visar att nej, men barn de kan allt vara hjälpsamma. Så. Men vår nästa forskare han kommer ta det här ett varv till nu. För hans forskning visar att barn i vissa situationer faktiskt är snällast mot de som är elakast. Jag hälsar Benjamin Kenward upp på scenen. Nu är ni med i ett experiment. Det är ett experiment som jag redan provat på en massa treåringar. Så här går det till. Tänk att du är en treåring som är på besök på vårt labb. Jag börjar med att introducera dig för de här två tjejerna på det här viset. Hej, jag heter Therese. Hej, jag heter Karolin. Det här är min låda. Jag älskar choklad. Ge mig gärna choklad i min låda. Och sen ber också den andra tjejen om, cho om choklad på samma sätt. Och som tur är har vi två chokladbitar. Så vi ger dem till tjejerna. Tack så mycket. Tack så mycket. Mums, vad gott, gott det blir. Det där etablerar för barnen att de kan interagera med tjejerna fast de bara finns med på bildskärm. Näst i experimentet berättar jag en historia om ett annat barn som en gång hälsade på tjejerna. Och han skulle ge dem varsin teckning som han hade ritat. Sam gav den första teckningen till Therese. Jaha. En teckning. Det är ett hus. Jag lägger den här. Lagom tråkigt och neutralt alltså. Men Sam gav den andra teckningen till Caroline. Vilken dålig teckning. Den är jätteful. Jag ska ha sönder den. Oj då. Ja, så kan det gå. Men vet ni vad? Det finns faktiskt en tredje chokladbit. Vi ska ge den till en av tjejerna. Ni måste bestämma vilken. Det finns tyvärr ingen tid för att ni ska rösta, så jag kommer bara anta att ni inte vill ge den till en elaka, eller hur? Men, vet ni hur de treåringarna gjorde? Det visar sig faktiskt att de flesta treåringarna gav choklad till den elaka. Och vad var meningen med experimentet då? Jag trodde faktiskt att resultaten skulle bli så här. För jag tror att små barn, så som vuxna, har en tendens att blidka de som de är rädda för. De som är hotfulla och har makt. Så, eh, men hur kan ett litet barn tänka på detta viset? Det får ni veta om, om jag får fem minuter till. Tack så mycket.